rédige un article sur les LPU, entrée, et voilà, nous avons déjà notre résultat. Nous pouvons maintenant être plus productifs grâce à l'intelligence artificielle Grok. C'est une intelligence artificielle qui fait peur à Nvidia. Donc Grok est 15 fois supérieur en termes de vitesse à ChatGPT 4. Nvidia, qui construit des puces dans le domaine de l'intelligence artificielle, commence à comprendre les performances de Grok. Bonjour à tous, vous vous trouvez sur la chaîne YouTube Experimentara, où nous parlons d'IA et de productivité. Donc comme vous l'avez compris dans cette vidéo, nous allons parler de Grok. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un like à cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de 200 likes. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à récupérer votre accès à la newsletter IA. Le lien est dans la description. Donc dans cette newsletter, vous recevrez des nouveautés sur l'intelligence artificielle. On ne perd pas plus de temps, entrons dans le vif du sujet avec Grok, qui va tout simplement révolutionner l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans les LLM. Les LLM sont des modèles de langage large, comme par exemple GPT-3. Grok est tout simplement la révolution de la génération de texte. Grok a été fondé par Jonathan Ross et avec cette intelligence artificielle, il veut changer le game de l'intelligence artificielle concernant la vitesse de rédaction. Pour les utilisateurs de ChatGPT, vous avez dû vous rendre compte qu'il est assez lent et on se demande donc où est notre productivité Là, je vais redemander à Grok le même prompt que j'ai fait dans l'introduction, c'est-à-dire rédiger un article sur les LPU. Donc là, il vient de me l'écrire. Là, comme vous pouvez le voir à la première aperçu, il y a écrit euh, 528,61 tokens par seconde. Donc les tokens, c'est une unité de mesure spécifique à l'intelligence artificielle. Donc elle est utilisée pour mesurer la quantité de texte généré. Donc un token vaut environ un mot. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, donc, qui montre la rapidité en token par seconde, donc là, vous pouvez voir que, par exemple, Mistral Medium, donc il y a 18 tokens, donc celui-là c'est le plus faible. Ensuite, il y a GPT-4 Turbo, donc il y a 19. Là, ensuite, GPT-4, 24. Ensuite, ça monte, Claude de 30. Lama de donc, 69. GPT-3.5 Turbo, là on commence à augmenter énormément, donc 76. On monte encore Gemini Pro, 89 tokens par seconde. Et pour finir, Mix, euh, Mixtral 8 x 7B, donc là, 106. Donc là, y a, y a, vous voyez qu'il y a une différence considérable. Donc maintenant, une question se pose. Comment est-ce que Grog fait pour avoir des résultats comme cela donc, Tout simplement, car, lui, car il a créé des LPU qui sont des puces créées par eux-mêmes. Normalement, les, on utilise des GPU, donc LPU, donc qui signifie Process euh, Language Unit. Donc ces puces permettent un résultat quasi instantané. Donc c'est ça qui fait la différence, c'est des puces révolutionnaires. Donc ici, nous nous trouvons sur le site de Grok, donc, où ça va nous expliquer toutes les fonctionnalités et euh, cette nouvelle technologie. Donc il nous dit, Grok a pour mission d'établir la norme en matière de vitesse d'inférence euh, Gen AI aidant ainsi les applications d'IA en temps réel à prendre vie aujourd'hui. Donc là, FAQ, on va nous, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'inférence LPU, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc un moteur d'inférence euh, LPU, LPU signifiant Language Processing Unit, est un nouveau type de système d'unité de traitement de bout en bout qui fournit l'inférence la plus rapide pour les applications fortes à intensité de calcul comportant un composant séquentiel tel que les applications de langage d'IA, LLM. En fait, c'est cette technologie, cette, ces nouvelles puces qui permettent à Grok d'être aussi rapide. Pour obtenir Grok, c'est très facile, vous avez juste à taper dans la barre de recherche Grok. Donc le lien sera dans la description pour que vous n'ayez pas à le taper. Donc ensuite, vous allez directement être redirigé sur la page où là, vous allez devoir vous créer un compte pour l'utiliser. De retour à l'interface de Grok, donc là, il y a quelques informations que je dois vous expliquer plus en détail. Donc là, dans le modèle, en haut à gauche, il y a écrit « modèle ». Dans ces modèles, Grok permet d'utiliser deux modèles différents. Le premier étant Lama 2 et le deuxième étant Mixtral 8x 7B. Donc avec le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez pu voir que Mixtral 8x 7B était le modèle d'IA le plus rapide avec euh, 106 tokens par seconde. Donc ça, c'est très important. Donc, ces deux modèles sont, bien sûr, des modèles open source, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à tout le monde. Ensuite, vous pouvez voir, en allant dans le menu, qu'ici, il y a écrit Total Request. 
Donc total request, ça veut dire que c'est toutes les recherches qui ont été faites. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a 5 millions 157 330. Donc c'est assez peu. En même temps, Grog est sorti il n'y a pas longtemps, donc il est très récent. Donc ça explique cela. Et bien sûr, avec les nouvelles recherches qui vont se faire, le Grog va s'améliorer et va pouvoir être plus performant. Donc là, nous allons, comme, nous allons comparer la différence de vitesse entre ChatGPT 3.5 et Grok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je, je vais donner à chacun le même prompt qui est « Comment a évolué la technologie ces dernières années Quels sont les avantages et les inconvénients ?» Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va être gentil, on va commencer par ChatGPT et ensuite, on va faire avec Grok. Donc ChatGPT, c'est parti. Hop Hop oh. <rire> là vous pouvez le voir donc Grok vient directement de me, de me rédiger l'article il, il a déjà terminé alors que là ChatGPT 3.5 n'a toujours pas terminé donc là il est, il est encore en train d'écrire alors que je suis en train de, de parler après bien sûr donc le contenu que l'intelligence artificielle, mais même si c'est, même si Grok est rapide, après, la performance va être dans le contenu et dans ce que l'intelligence artificielle dit. Mais là, vous, vous avez pu voir par vous-même que Grok est tout simplement beaucoup plus rapide que, que ChatGPT 3.5. Et ChatGPT 3.5 était l'un des, euh, était, était l'une des IA qui était assez, qui était plus rapide et donc euh, qui pouvait avoir une équivalence. Comme vous avez pu le voir, Grok est très rapide comparé aux autres intelligences artificielles. Cependant, nous n'avons pas regardé au contenu de ce qu'il disait. Donc, dans ce test, nous allons vérifier tout cela. Donc là, je vais essayer de les faire en même temps. Donc, allez, c'est parti, on y va. Hop, donc là, c'est parti. Mm -hmm. <rire> donc là, vous pouvez voir que <rire> Grok, il vient déjà de terminer. Donc là, mais on va laisser le temps à ChatGPT 3.5 de tout réécrire, donc de tout, de rendre ça plus humain. Parce que si ça avait été un concours de vitesse, il aurait, Grok aurait bien sûr gagné. Voilà. Donc là, les deux ont terminé. Donc, vous pouvez voir que ChatGPT, là, il a un contenu beaucoup plus beaucoup plus détaillé, beaucoup plus humain, comme ben, on a comme on l'a demandé dans le prompt. Donc là, il nous, nous l'a bien réécrit, comparé à Grok qui lui nous a juste euh, qui nous a juste réécrit, euh, on va dire vite fait, qui comparé à Grok qui lui ça se sent que son texte, que le texte qui vient de réécrire n'est pas très humain. Bien sûr, il a réécrit le texte, mais ça se sent que ChatGPT 3.5 a, a fait un meilleur résultat que Grok. Donc maintenant, je vais vous récapituler ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc en vous présentant les avantages et les inconvénients de Croc. Donc on commence directement avec les avantages. Donc en avantage, premièrement, il y a la vitesse. Donc là, avec les tests que nous avons fait dans cette vidéo, donc vous avez bien vu sa vitesse incroyable. Donc quand je pense à vitesse, je pense directement bien sûr à traduction. Traduction, donc on peut lui donner un texte et il va le traduire en une seconde, comparé aux autres IA, comme par exemple euh, Gemini, qui lui est ChatGPT 3.5 ou euh, ChatGPT 4, qui eux prennent beaucoup plus de temps. Donc là, il y a forcément une amélioration à ce point. Ensuite, il y a aussi un chatbot. Si on peut intégrer euh, Grok à un chatbot, il répondrait beaucoup plus rapidement que les autres. Quand, par exemple, je suis allé sur des sites où j'avais besoin d'aide et que j'ai demandé au chatbot une question, il mettait que déjà quelques minutes à répondre. Imaginez si vous avez Croc et qui vous, ré qu vous répond en une seconde. Un autre avantage serait l'API. L'API, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une clé. Donc, en fait, une clé de Croc, que Croc fournit, où vous pouvez l'intégrer dans une application. Ou par exemple, avec Arpa, dans la vidéo que j'avais faite, vous pouvez intégrer l'API de ChatGPT. 4. Donc là, c'est la même chose avec Grok. Mais vous pouvez, si vous, si vous pouvez intégrer l'API dans une application, toutes les tâches, donc avec le service que vous offrez, toutes les tâches seraient améliorées et la vitesse de réaction, la vitesse d'aller chercher les informations 
serait quasiment instantané. De plus, il y a donc l'accélération des tâches quotidiennes. Par exemple, si vous devez euh, écrire un email, si vous l'écrivez avec ChatGPT et qui prend beaucoup trop de temps, eh bien, vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment utile. Donc vous allez chercher une autre IA. Donc là, avec Grog, vous n'avez pas le temps de vous dire qu'il est trop lent. Donc maintenant, les inconvénients. Donc l'un des inconvénients les plus présents, en fait, c'est que Grok est conçu pour le langage, pour la rédaction. Je lui ai demandé hors vidéo s'il pouvait, ré... pouvait créer des images, par exemple comme ChatGPT4 avec Dali 3. Mais malheureusement, il ne peut pas car Grok est conçu seulement pour le texte. Donc une autre, un autre inconvénient est que Grok est très nouveau. Le fait que Grok soit nouveau provoque qu'il qu n'est pas disponible dans toutes les IA, donc il ne peut pas être intégré euh, à l'aide par exemple d'une API. Donc il ne peut pas être intégré partout, donc ce qui limite grandement son utilisation. Grok étant nouveau n'incite pas forcément la confiance, tout simplement parce qu'il est nouveau et que ça ne fait pas des années qu'il est là. Donc Ceci provoque une limitation, par exemple, de l'utilisation par les développeurs de Grok. Cette vidéo sur Grok touche à sa fin. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de récupérer votre accès à la newsletter IA. Donc, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Experientara.